പത്മവിഭൂഷൺ ഡോക്ടർ ഉമയാൾപുരം കെ ശിവരാമൻ കച്ചേരിക്കും മൃദംഗം വായിക്കുമ്പോൾ ആസ്വാദകരുടെ കണ്ണുകൾ അറിയാതെ അദ്ദേഹത്തിൽ ചെന്നു നിൽക്കും സൗമ്യവും ദീപ്തവുമായ മുഖത്തോടെ വായ്പാട്ടിനനുഗതമായി മൃദംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ വിരലുകൾ അനായാസം ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ വാജ്യമായ നാദലഹരി ആസ്വാദക ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അനുഭൂതിയായി പ്രവഹിക്കും തനിയാവർത്തനം കൊട്ടിക്കേറുമ്പോഴും ശരീരഭാഷ കൊണ്ട് യാതൊരു കസരത്തുകളും നടത്താതെയും അരോചകമായ ശബ്ദസ്ഫോടനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെയും മൃദംഗത്തിൽ നിന്ന് മധുരവീചികൾ ഒഴുകിയെത്തും ശാന്തമായും ചിലപ്പോൾ കരുത്താർജിച്ചും ഇടയ്ക്ക് നിശബ്ദതയിലേക്ക് ഇഴുകിച്ചേർന്ന ശബ്ദമാത്രകളായുമൊക്കെ രസാനുഭൂതിയായി തീരുന്ന താളപ്രവാഹം അകൃത്രിമവും അനുപമ സുന്ദരവുമായ നാദലഹരി കൊണ്ട് ഓരോ കച്ചേരിയിലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ താളപ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ശ്രോതാക്കളെ കൊണ്ടുപോകുകയും അതൊരു അവിസ്മരണീയമായ സംഗീതാനുഭവമാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ കർണാട്ടിക് സംഗീത ലോകത്ത് നാലു തലമുറകളെ വിസ്മയിപ്പിച്ച് ജീവിത സായാഹ്നത്തിലും ആ മാന്ത്രിക വിരലുകൾ മൃദംഗത്തിൽ നാദങ്ങളുടെ ഇതിഹാസങ്ങൾ ചമയ്ക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോഴും പറയുമ്പോഴുമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃദംഗത്തിൻ്റെ നാദ തരംഗങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഒരു സംഗീതം പോലെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നത് ആവേശത്തോടെ ഓർക്കാതെയും വയ്യ മൃദംഗത്തിൽ നിന്നും ശബ്ദമല്ല നാദമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്നും മൃദംഗം ഒരു നാദവാദ്യമാണെന്നുമാണ് ശിവരാമന്റെ പക്ഷം ആയാസകരമായ പ്രഹരങ്ങളില്ലാതെ മനോഹരമായ നാദം മൃദംഗത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെ പുറപ്പെടുവിക്കാമെന്നാണ് തൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പഠിച്ചതും പതിറ്റാണ്ടുകളായി പറഞ്ഞതും പ്രാവർത്തികമാക്കി കെ ശിവരാമന്റെ മൃദംഗ ശൈലിയെ സംബന്ധിച്ച് ആത്യന്തികമായി പറയാനുള്ളതും അതുതന്നെയായിരിക്കും തലോടുന്ന പോലെ മൃദംഗത്തിൽ മൃദുലമായി തട്ടി അദ്ദേഹം സുന്ദരമായ ചാപ്പ് നാദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അതെന്തൊരു മാന്ത്രികതയാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോ സുദീർഘമായ കച്ചേരികൾ കൊടുവിലും ക്ഷീണമേൽക്കാതെ പ്രസന്ന വതനായി ഊർജസ്വലനായി വേദി വിട്ടിറങ്ങുന്ന ശിവരാമനെ കാണുമ്പോൾ കച്ചേരികളിൽ മൃദംഗത്തിൽ ആഞ്ഞുകൊട്ടി നിമിഷങ്ങൾക്കകം തളർന്നു പോകുന്ന അഭിനവ മൃദംഗ വിദ്വാൻമാരെ ഒരു നിമിഷം ആരും ഓർത്തുപോകും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ പതിനേഴിന് ഡോക്ടർ പി കാശി വിശ്വനാഥ അയ്യരുടെയും കമലാമ്പാളിന്റെയും മകനായി തമിഴ്നാട്ടിലെ ഉമയാൾപുരത്ത് ജനിച്ച ശിവരാമൻ തൻ്റെ പത്താമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആദ്യമായി കച്ചേരിക്ക് മൃദംഗം വായിക്കുന്നത് അവിടെ നിങ്ങോട്ട് ഏഴര പതിറ്റാണ്ടുകൾ നേടുന്ന നാദസമ്പന്നമായ ജീവിതത്തിൽ പല തലമുറകളിൽപ്പെട്ട അനേകം സംഗീത പ്രതിഭകളോടൊപ്പം അദ്ദേഹം മൃദംഗം വായിച്ചു പിതാവ് ഡോക്ടർ പി കാശി വിശ്വനാഥ അയ്യർ മൃദംഗത്തിലും വയലിലും അവഗാഹമുള്ള ആളായിരുന്നു ശിവരാമന്റെ ആദ്യ ഗുരുവും അച്ഛൻ തന്നെ ഒരു കാലത്ത് സംഗീതജ്ഞന്മാരുടെ സ്വന്തം ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ശിവരാമന്റെ അച്ഛന്റെ ചികിത്സ തേടി കർണാട്ടിക് സംഗീത ലോകത്തെ പ്രമുഖരായ പലരും എത്തിയിരുന്നത് ശിവരാമന്റെ കുട്ടിക്കാലം കൂടുതൽ സംഗീതവൽക്കരിക്കപ്പെടാൻ വലിയ കാരണമായി പാട്ടുകളും സംഗീത ചർച്ചകളും നിറഞ്ഞു നിന്ന ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിൽ ശിവരാമന്റെ കമ്പം താളം പിടിക്കലിലാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തശ്ശി കൊച്ചുമകന് ഒരു ഗഞ്ചിറ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു താളങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവയ്പായിരുന്നു പിന്നീട് അറുപതി നടേശവ അയ്യർ തഞ്ചാവൂർ വൈദ്യനാഥ അയ്യർ പാലക്കാട് മണി അയ്യർ കുംഭകോണം രംഗു അയ്യങ്കാർ തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭന്മാരായ മഹാഗുരുക്കന്മാരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ പലപ്പോഴായി ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിൽ അദ്ദേഹം മൃദംഗം അഭ്യസിച്ചു പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ ശ്രീനിവാസ അയ്യരുടെ കച്ചേരിക്ക് പക്കമേളം വായിച്ചു തുടങ്ങിയ ശിവരാമൻ അരിയക്കുടി രാമാനുജ അയ്യർ മുസരി സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ മൈസൂർ ചൌതയ്യ ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവതർ ജി എൻ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം ഷമ്മാങ്കുടി ശ്രീനിവാസ അയ്യർ എം ബാലമുരളീകൃഷ്ണ തുടങ്ങി കർണാട്ടിക് സംഗീത ലോകത്ത് നിരവധി താര പ്രതിഭകളോടൊപ്പം മൃദംഗം വായിച്ചു അവരുടെ ആലാപനങ്ങളുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് സ്തുത്യർഹമായ താള പ്രകടനങ്ങൾ നടത്താനും അദ്ദേഹത്തിനായി പ്രതിഭകളോടൊത്തുള്ള പക്കമേളങ്ങൾ തൻ്റെ താളലയങ്ങളെ വിവിധ തലത്തിൽ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കാനും ആസ്വാദ്യകരമായ മനോധർമ്മങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്താനും പ്രാപ്തനാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ശിവരാമൻ എക്കാലവും അനുസ്മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അരിയക്കുടി രാമാനുജ അയ്യർ താളത്തിൻ്റെ മധ്യമകാലത്തെയും മധുരൈ മണി അയ്യർ ശ്രുതിശുദ്ധിയെയും ചെമ്പൈ താള സമയത്തെയും ജി എൻ ബി വേഗതയെയും ഷമാങ്കുടി താളത്തിൻ്റെ ഗതിമാത്രകളെയും തുടങ്ങി സംഗീതജ്ഞന്മാരുടെ ശൈലീ വൈവിധ്യങ്ങൾ തൻ്റെ താളങ്ങളെ എങ്ങനെയെല്ലാം കൂടുതൽ മികവുള്ളതാക്കാനും തൻ്റേതായ ശൈലി പരുവപ്പെടുത്താനും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പല അഭിമുഖങ്ങളിലും അദ
പാട്ടുകാരനെ കവച്ചു വെച്ച് മൃദംഗം കൊട്ടരുതെന്നും നാദത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്നുമുള്ള പാലക്കാട് മണിയയ്യരെ പോലെയുള്ള മഹാഗുരുക്കന്മാർ നൽകിയ പാഠങ്ങൾ ശിവരാമൻ തൻ്റെ സംഗീത ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വിസ്മരിച്ചിട്ടില്ല താളബോധമുള്ള ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനത്തിൻ്റെ അടുക്കും ചിട്ടയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മസമർപ്പിതമായ നാദോപാസനയുടെ ആകത്തുകയാണ് തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് വലിയ സംഗീതജ്ഞർക്ക് വേണ്ടി തനിക്കൊപ്പം കൊട്ടാൻ ആത്മവിശ്വാസവും കരുത്തും നൽകിയ പ്രിയ ഗുരുനാഥൻ പാലക്കാട്ട് മണിയയ്യരെ പോലെ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും ശിവരാമൻ കച്ചേരികളിൽ അവസരമുണ്ടാക്കുന്നു എന്നതും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് ലയ ലാവണ്യ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃദംഗ വിദ്യാലയത്തിലൂടെ സാമ്പ്രദായിക താളവട്ടങ്ങളും ശൈലികളും അമൂല്യമായ അനുഭവ സമ്പത്തുകളും അനവധി ശിഷ്യ മനസ്സുകളിലേക്ക് അദ്ദേഹം പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അഭിഭാഷക ബിരുദം നേടിയെങ്കിലും തൻ്റെ വഴി താളങ്ങളുടെയും സംഗീതത്തിൻ്റെയും ലോകമാണ് എന്ന് ജീവിതം കൊണ്ട് ശിവരാമൻ അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ചെറുപ്പത്തിലെ അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ട തനിക്ക് തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയും പ്രചോദനവും വിമർശകനും എല്ലാം അച്ഛൻ ഡോക്ടർ പി കാശി വിശ്വനാഥ അയ്യരാണ് എന്ന് ശിവരാമൻ എക്കാലവും അനുസ്മരിച്ചു ശരിയായ ഗുരുക്കന്മാരെ ശരിയായ സമയത്ത് കിട്ടുക എന്നത് ഏതൊരു കലാകാരൻ്റെയും വളർച്ചയുടെ അഭിഭാജ്യ ഘടകമാണ് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഗുരു സമ്പത്തിൻ്റെ ഉടമ കൂടിയാണ് കെ ശിവരാമൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്തായ സംഗീത ജീവിതം ഗുരു ശിഷ്യ പാരസ്പര്യത്തിൻ്റെയും കർണാട്ടിക് സംഗീത പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും അപടൂതാഹരണമാണ് വായ്പാട്ടുകാരുടെ വിവിധ തലമുറകളെ കാലാതീതമായ തൻ്റെ നാദപ്രപഞ്ചത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് ആനയിക്കുകയാണ് അതുല്യനായ ഈ മൃദംഗ വിദ്വാൻ മഹാരാജപുരം വിശ്വനാഥ അയ്യർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ മഹാരാജപുരം സന്താനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ മഹാരാജപുരം രാമചന്ദ്രൻ മഹാരാജപുരം ശ്രീനിവാസൻ പുതിയ തലമുറയിൽ ശ്രീനിവാസന്റെ മകൻ മഹാരാജപുരം ഗണേശ് വിശ്വനാഥൻ തുടങ്ങി മഹാരാജപുരം കുടുംബത്തിലെ നാലു തലമുറകൾക്ക് ശിവരാമൻ മൃദംഗം വായിച്ചു എന്ന കൗതുകകരമായ കാര്യം അത്തരത്തിൽ ഇവിടെ ഓർക്കാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിമർശനം സ്ത്രീകളുടെ വായ്പാട്ടിന് മൃദംഗം കൊട്ടില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടു എന്നതാണ് ഒരു കലയുടെ അഭിമുഖത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ച ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനോട് ശിവരാമൻ പറഞ്ഞത് തനിക്ക് യാതൊരുവിധ ലിംഗ വിമേചനങ്ങളും ഇല്ലെന്നും തൻ്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളിൽ ധാരാളം പെൺകുട്ടികൾ മൃദംഗം പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മാത്രമല്ല സ്ത്രീ കലാകാരികളുടെ ധാരാളം വയലിൻ കച്ചേരികളിൽ താൻ മൃദംഗം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്നാൽ സ്ത്രീ വായ്പാട്ടുകാരോടൊപ്പം മൃദംഗം വായിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായ ചില കാരണങ്ങളാൽ താൻ അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അതിൻ്റെ കാരണം വെളിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്ന് ചുരുക്കം കർണാട്ടിക് സംഗീത പരിപാടികൾക്ക് പുറമെ പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ സക്കീർ ഹുസൈൻ ഹരിപ്രസാദ് ചൗരസ്യ അള്ളാരഖ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതജ്ഞന്മാരോടൊപ്പം അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ജുഗൽ ബന്ദികളും രാജ്യത്തെ മറ്റനേകം പ്രഗത്ഭരായ വാദ്യ കലാകാരന്മാരോടൊപ്പം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഉപകരണ സംഗീത ഫ്യൂഷൻ പരിപാടികളും ജനശ്രദ്ധ നേടിയവയാണ് രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും അനവധി വേദികളിൽ സഭകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃദംഗം ആസ്വാദകർക്ക് താളവിരുന്നൊരുക്കി ഇന്നും ഈ രംഗത്തെ അധികായനായ അദ്ദേഹത്തെ നിറഞ്ഞു നിർത്തും സ്തുത്യർഹമായ നാദജീവിതത്തിന് ഇതിനകം നിരവധി അംഗീകാരങ്ങളും പുരസ്കാരങ്ങളും ഉമയാൾപുരം കെ ശിവരാമനെ തേടിയെത്തി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ പത്മവിഭൂഷൺ സംഗീത കലാകാരന്മാരുടെ സ്വപ്ന പദവിയായ മദ്രാസ് മ്യൂസിക് അക്കാദമിയുടെ സംഗീത കലാനിധി പട്ടം പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ കലയുമാമണിപ്പട്ടം നിരവധി സംഗീത സഭകളും സമിതികളും നൽകിയ ആസ്ഥാന വിദ്വാൻ പട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങി എണ്ണമറ്റ പുരസ്കാരങ്ങളും ബഹുമതികളും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള സർവകലാശാല അദ്ദേഹത്തിന് ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകി ആദരിച്ചു മൃദംഗ വാതകൻ എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് നൂതനമായ മൃദംഗമുണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹം നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഏറെ പ്രശംസനീയമായിരുന്നു നാദങ്ങളുടെ മഹാസാഗരത്തിൽ വിജയശ്രീലാളിതനായ ഈ മഹാചാര്യൻ ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും കച്ചേരികൾക്ക് പുറമെ നിരവധി മൃദംഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശിക്ഷണം നൽകി വരുന്നു പുതിയ ശിഷ്യന്മാരും ശ്രോതാക്കളും മാറി വരുമ്പോഴും പുതുമ മങ്ങാത്ത ആ മൃദംഗനാദം തലമുറകളിൽ നിന്നും തലമുറകളിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ മഹത്തായ സംഗീത പാരമ്പര്യം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അസുലഭമായ ലയതരംഗമായി പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നത് ത്യാഗരാജ സ്വാമികൾ പാടിയതുപോലെ എന്തൊരു ആ